Hello students, we are going to discuss the question answer of subject social science, standard 10th, chapter 8, natural resources. Now the question 1.2 is, what is meant by soil conservation? State the remedies for soil conservation. Hum log is question mein janenge sabse pehle soil conservation hai kya? Aur soil conservation ke zariye hum log kis tarike se mitti ko bacha sakte hain? वापस से उसको उसकी जो क्वालिटी को रिस्टोर कर सकते हैं नाउ द आंसर इज सॉइल कंजर्वेशन टू प्रिवेंट मींस टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल सॉइल इरोज कंजर्वेशन का मतलब होता है सबसे पहले हमें मिट्टी को इरोड होने से रोकना मतलब जो इरोजन पानी के बहाव से और हवा के वजह से जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है सबसे पहले तो इसको रोकना और उसके बाद मिट्टी की जो क्वालिटी जो लॉस्ट हो गई है जो ख़त्म हो गई है या कम हो गई है उसको वापस से रीस्टोर करना उसके अंदर ग्रो करने की क्वालिटी को वापस से पैदा करना सो द रेमेडीज़ फॉर द सॉइल कंजर्वेशन आर एस फॉलोस अब हम लोग रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे और वो है नंबर वन फॉरेस्ट शुड बी ग्रोन ओवर द फैलो लैंड बिकॉज द रूट ऑफ द ट्री होल्ड द सॉयल पार्टिकल टुगेदर अब ऐसी ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए वेजिटेशन ग्रो करना चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा वो वेजिटेशन वो पेड़ वो पौधे उस मिट्टी को पकड़ के रखेंगे अब आंधी आएगी तूफान आएगी ये पेड़ जो है ये वेजिटेशन जो है वो मिट्टी को इरोड होने नहीं देंगे नंबर सेकंड, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई रिड्यूसिंग रिड्यूस्ड बाई कंस्ट्रक्शिंग टेरिस फार्म एंड बाई ग्रोइंग ट्री ओवर द स्लोपी लैंड अब सॉइल इरोजन को हम लोग और किस तरीके से कम कर सकते हैं अगर हम लोग टेरेस फार्मिंग करें टेरेस फार्मिंग में क्या होता है टेरेस का मतलब ये नहीं कि छत पे फार्मिंग करना है टेरेस का मतलब ये होता है जो पहाड़ जो होते हैं पहाड़ को इस तरह से कट करना कि उसके ऊपर एक लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बन जाएँ अब जब ये स्टेयर टाइप लुक दिखता है अब जब पानी जब टॉप से नीचे बहता है तो ये जो सीढ़ियाँ होती हैं ये क्या करती है पानी के स्पीड को स्लो डाउन कर देती हैं और इसके जब सीढ़ी जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे एक छोटा सा एक बैंड एक दीवार बना दी जाती है जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है अब जब पानी वहाँ पे स्टोर होकर ओवरफ्लो होता है तो उसके नीचे वापस से एक सीढ़ी होती है वो वहाँ पे जाके जमा होने लगता है इस तरह से बारिश का पानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है और इससे सॉइल इरोजन भी नाइन्टी तक कम हो जाता है नंबर थर्ड द फ्लो ऑफ वाटर कैन बी कंट्रोल बाई कंस्ट्रक्टिंग वेयर और स्मॉलर ड्रैम अक्रॉस द रिवर टू प्रिवेंट द गली इरोशन एंड ट्रीज कैन बी प्लांटेड अलॉन्ग द रिवर बैंक टू डिक्रीज द सॉइल इरोशन अब नदी में जब बारिश ज़्यादा होती है या फिर बर्फ पिघलने लगती है तो इन नदियों का इन नदियों का जो डायरेक्शन होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है यानी ऊपर से नीचे जाता है क्रॉस होता है जिसकी वजह से पानी जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्पीड पकड़ लेता है बारिश ज़्यादा होती है तो भी पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो अब इसकी वजह से ऐसी जगहों पे जहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा की जाती है उन रीजन्स में नदी के किनारे किनारे ऊंची ऊंची दीवार बना देनी चाहिए और साथ में नदी के बीच में छोटे छोटे डैम थोड़ी थोड़ी जगह पर तीन तीन चार चार किलोमीटर की दूरी पर चेक डैम बना देना चाहिए चेक डैम सिंपली एक दीवार होती है नदी के बीच में खड़ी की जाती है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है और जब पानी स्टोर होता है तो यहाँ पे ये पानी को स्टोर भी करता है उसकी स्पीड को कम भी कर देगा और साथ में जैसे ही ये पानी आगे नेक्स्ट चेक डैम में पहुँचेगा वहाँ पर भी पानी स्टोर हो जाएगा अब इसकी वजह से इसका फ़ायदा क्या होगा जो पानी ओवरफ्लो हो के जो ज़मीनों में जाता था वो दीवारों की वजह से पानी रुक जाएगा जिससे जो ज़मीन जो है वो सेफ रहेगी और इससे क्या होगा पानी का फ्लो भी कम होगा अगर फिर भी ज़मीन पे पानी पहुंच जाता है तो इस बैंड की वजह से यानी दीवार की वजह से वो पानी एकदम स्लो फ्लो होगा तो ज़मीन के ऊपर भी स्लोली जाएगा तो इससे हमारा सॉइल इरोजन रुक जाएगा नाउ फिफ्थ फोर्थ अ डिफेंस चेन कैन बी क्रिएटेड बाई ग्रोइंग लार्ज ट्री एग्रो along the edge of the desert to obstruct the powerful wind blowing near the desert ab yahan pe jitna bhi registani ilaka hai ya dry region hai ya banjar area hai wo pure region ke aas paas charo taraf unche unche aur bahut hi zyada ghane ped laga dene chahiye kyunki jab hawa chalti hai 
तो हवा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है ये अपने साथ में सूखी मिट्टी को ले जाके जो कल्टिवेटेबल लैंड जो उपजाऊ ज़मीन होती है ये उसके ऊपर ले जाके डाल छोड़ देती है क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवा की जो बहाव होती है वो स्लो हो जाती है अब इसकी वजह से क्या होता है जब ये जो सूखी मिट्टी जब उपजाऊ मिट्टी पे पड़ती है तो ये एक परत बना देती है जिससे सनलाइट जो है वो ज़मीन पर नहीं पहुँच पाती है और जो वाटर वेपर जो होता है वो भी ऊपर तक ही रुक जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो लेयर सूखी मिट्टी के नीचे जो उपजाऊ ज़मीन है वो भी धीरे धीरे सूख जाती है और थोड़े टाइम के बाद वो बंजर हो जाती है नाउ नंबर फिफ्थ फ्लड कैन बी कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन टू एनदर रिवर और बाई फिलिंग अप द फ्लड वाटर इन टू अ ड्राई रिवर बेड अब अगर बाढ़ आती है तूफान अगर बाढ़ आती है बहुत तेज़ आती है तो यहाँ पर हम लोग नदियों में छोटे छोटे कैनल्स लंबे लंबे कैनाल्स भी बना सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से तो जैसे ही बाढ़ का पानी इससे पास होगा तो ये बाढ़ का पानी कैनाल्स के ज़रिए दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा और ये कैनाल को ऐसी जगह पे एंड अप करना चाहिए जहाँ पे दूसरी नदियाँ जो हैं वो पूरी सूख चुकी हैं और इस नदी के पानी के ज़रिए वो नदियों में भी पानी भर जाएगा और आस की ज़मीनों में ज़मीनों के लिए पानी भी अवेलेबल हो जाएगा नाव नंबर सिक्स इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई हॉरिजेंटल फार्मिंग हॉरिजेंटल फार्मिंग अगर देखा जाए तो ज़मीन को क्या करना है खेती के टाइम पे ना एकदम पूरा लेवल कर देना है कहीं पर भी ज़मीन नीचे या गड्ढा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब खेते में पानी छोड़ा जाएगा खेती के लिए तो ज़मीन अगर हल्की सी भी टिल्ट यानी ऊपर से नीचे होगी तो पानी पूरा एक जगह जाके जमा हो जाएगा जिसकी वजह से जो दूसरे साइड की जो ज़मीन जो ऊपर है थोड़ी वो सूखी रहेगी और जो नीचे है वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर जाएगा जिसकी वजह से फसल ख़राब हो सकती है नाव नाउ द नंबर इज सेवेंथ हमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट फर्टिलिटी हमस यानी क्या होता है नेचुरल तरीके से खाद बनाई जाए उसमें किसी भी टाइप का केमिकल का इस्तेमाल ना हुआ हो इस हमस को आ, ऐसी मिट्टियों पे मिलाना चाहिए जो मिट्टी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है बंजर हो चुकी है तो इसके ज़रिए उस मिट्टी को वापस से फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ लाइक बनाया जा सकता है थैंक यू वेरी मच ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है अगर किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथ में इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस क्वेश्चन आंसर के यूट्यूब लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू वेरी मच